Hi, welcome to Best Ideas. Myself, I am Ratna Bhushan. This is our new initiation for CAP, that is Current Affairs Program, which will benefit you for IELTS, PCS, and other major competitive exams. My main purpose is to work for students and update their knowledge and help them to reach their goal. It will cover daily news of national and international. It is today, 15th November 2016. So the most important news of today is our Israeli, Israeli President writes on 6th day visit. Setting the stage for a prime ministerial visit from India in 2017, Israeli President Reuven Rivlin arrived here on 6th day visit on Monday. He is scheduled to receive a ceremonial welcome at the Rashtrapati Bhavan on Tuesday and will hold bilateral talks with President Pranav Mukherjee and Prime Minister Narendra Modi. The two nations are expected to sign 15 agreements before embarking on the visit, Mr. Revelin took to Twitter and wrote in Hindi that he would focus on industrial and academic issues during his visit. Mr. Revelin is likely to focus on agriculture, cooperation between the two sides between the visit. Uh, Mr. Revelin is expected to visit Chandigarh and Karnal as a part of the of the plan of highlight agri cooperation in Chandigarh, he will inaugurate Agro Tech 2016 along with President Pranam Mukherjee. And in Karnal, he will visit the Central of Excellence of Indo Israel Agricultural Project. So, the next news is Jean Navy Bharat Me Bade Note Band Karne ki Fasile ki Prasansa ki. Pradhan Mantri Narendra Modi ke Panso or Ekajar Rupe ke Note Band Karne ke Fasile ki Jean Navy Sarana ki hai. Kaha hai. ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही साहसी फैसला है हालांकि उन्हें काले धन पर लगाम लगाने के लिए अभी और भी कई कदम उठाने पड़ेंगे इसके लिए मोदी को चीन के भ्रष्टाचार विरोधी कदम से सबक लेनी चाहिए यह बात चीन की सरकार द्वारा संचालित समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में कही गई है तो आप समझ रहे हैं कि हमारा पड़ोसी चीन भी भारत मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है और हमारी गवर्नमेंट की प्रशंसा कर रहा है इस काले धन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पांच और एक हजार नोट के रूप के फैसले का मारिसस के पीएम अनिरुद्ध जगन्नाथ फिर से मैं रिपीट करूंगा मारिसस के जो पीएम है उनका नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ ने समर्थन किया है उनका कहना है कि मोदी की मुहिम से भारत में काला धन में काफी कमी आएगी मोदी की प्रशंसा करते हुए वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत के लोग थोड़ा इंतजार करें मोदी के प्रयासों का परिणाम जल्द ही मिलेगा तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि ऐसा समर्थन आस पड़ोस के देशों से मुल्क को मिल रहा है नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल वार्मिंग के चलते प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी है इसका जो खामियाजा है वो गरीबों को भुगतना पड़ रहा है इस संबंध में विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि आपदाएं प्रति व्यक्ति आय को घटाकर हर साल 2.6 करोड़ लोगों को गरीब बना रही है इससे दुनिया भर में होने वाले जान माल के नुकसान को 60 परसेंट तक कम आका जा रहा है और इससे हर साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 520 अरब डॉलर का चूना लग रहा है मतलब नुकसान हो रहा है प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के लिए लोगों को तैयार करने में विभिन्न देशों को सालाना दस अरब डॉलर खर्च करने होंगे तभी इनसे होने वाले नुकसान को 20 परसेंट तक काम किया जाएगा तो ये जो प्राकृतिक आपदा है उससे हमको ये सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है और इससे हम लोग को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा जानना पड़ेगा पिछले 20 साल के दौरान लगभग 6,457 मौसम संबंधी आपदाएं आई इनमें 6.06 लाख लोग मारे गए औसतन हर साल तीस लोगों की जान भी गई इसके अलावा 4.1 अरब लोग घायल हुए घर छोड़ने के मजबूर हुए या फिर आपदा कालीन मदद लेने पर विवश होना पड़ा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है भारत के कार्बन उत्सर्जन में 5 परसेंट वृद्धि दो की तुलना में 2015 में भारत ने 5 परसेंट से ज्यादा कार्बन उत्सर्जित किया कार्बन उत्सर्जन में पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले चीन और अमेरिका में कार्बन उत्सर्जन गिरा है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के कार्बन उत्सर्जन में आई कमी ने भारत की वृद्धि को संतुलित कर दिया जिसके कारण वैश्विक कार्बन वृद्धि के स्तर पर लगातार तीसरे साल कोई बदलाव नहीं आया 29 परसेंट चीन की हिस्सेदारी इसमें होती है 15 परसेंट अमेरिका की हिस्सेदारी होती है और भारत की जो हिस्सेदारी है वो है सिक्स 
तो ये है कार्बन उत्सर्जन से रिलेटेड चीजें द नेक्स्ट न्यूज इज बेसिकली फ्रॉम हेल्थ एज वेल एज फॉर द एथलीट्स अच्छा धावक बनने के लिए रोज खाएं चुकंदर यदि आप अच्छा धावक बनना चाहते हैं तो रोज खाएं चुकंदर या उसका जूस पिए इतना ही नहीं चुकंदर के सेवन से बुजुर्गों को सीढ़ियां चढ़ने में भी थकान कम महसूस होगा ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि चुकंदर का रस पीने से 20 मीटर की दौड़ लगाने वाले धावकों के प्रदर्शन में दो फीसदी का सुधार होता है और इसमें पालक भी बहुत फायदेमंद है पालक गोभी हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें नाइट्रेट की मात्रा बहुत पूर्ण मात्रा में होती है चुकंदर में पाए जाने वाला नाइट्रेट मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और इससे खिलाड़ियों की सहनशक्ति तो बढ़ती ही है उन्हें अधिक मेहनत करने की ऊर्जा भी मिलती है तो ये रहा हमारी स्वास्थ्य संबंधित चार सिक्सटी वर्षों में भारत के सबसे करीब उतरा कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोमवार को चांद सिक्सटी वर्षों बाद पृथ्वी के सबसे करीब आया चांद अपने आकार से 14 परसेंट बड़ा और 30 परसेंट ज्यादा चमकीला दिखाई दिया इससे पहले ऐसे नजारा लोगों ने 1948 में देखा था अब फिर चांद का रूप 18 साल बाद ट्वेंटी नवंबर 2034 में दिखेगा उत्तरी अमेरिका ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में सुपर मून का यह नजारा देखा गया तो ये हमारे सुपर मून से रिलेटेड और सुपर मून जो ये वर्ड था सबसे पहली बार रिचर्ड नोवेल ने दिया था रिचर्ड नोवेल ने सबसे पहले सुपर मून का ये जो शब्द था उसने उन्होंने दिया था आज के जो हमारे हीरो हैं टुडेज अवर लिजेंट हीरो इज मौलाना अबुल कलाम आजाद वन वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट वन प्लेड अ मेजर रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन एट मक्का He was died in 1958 at the age of 69, and uh, he was a great scholar. He he was a most senior political leader of Indian ind independence. Following India's independence, he became the first Minister of Education in the Indian government. In 1992, he was the posthumous awarded India's highest civilian award, that is Bharat Ratna. He was commonly remembered as Maulana Azad. The word Maulana means our master, and he had adopted Azad. Ajit Pen name. So his uh, contribution to establishing an education foundation in India is recognized by celebrating his birthday as National Education Day across India. He rose to the prominence through his work as a journalist, publication, publishing works critical of the British Raj. He was pausing the causes of Indian nationalism. Azad became the leader of the Khilafat movement. Actually. Maulana Abul Kalam Azad he started his political career from Khilafat movement Azad became the enthusiastic uh, supporter of Mahatma Gandhi's ideals of uh, non-violence that is uh, civil disobedience movement uh, and to organize the non-cooperation movement in protest of 1919 Rowlatt Act Azad committed himself to Gandhi's ideas and including promoting swadeshi and uh, he also uh, spread the message of swaraj for india In 1923 at the age of 35 he became the youngest president of Congress Azad was one of the main organizer of Darshan Satyagraha in 1931 and emerged as one of the most indian national leader of the time he served as congress president 1940 to 45 which was the he became the for the longest period congress presidency during the quit india movement Azad was imprisoned together with the center entire congress leadership for 3 years during quit india movement he was credited with the establishment of iit kharagpur and the foundation of ugc and uh, he also worked for hindu muslim unity through his newspaper al hilal so al hilal was his prominent newspaper so these are the most important fact about today's i would like to say i would like to request you please share subscribe and like because these news are not only for competitive exams overall for the betterment of india's development for the for the betterment of the society this current affairs are very very important so it's a very very important we should spread this message to the india as well as in the whole world to whom you know very well so i will i wish that all the people will like to share these things God bless you God bless you India thank you so much all the best